السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آر ایس ایس چیف موہن بھاگوت اور اس کی پوری ٹیم جس میں بی جے پی بھی شامل ہے وہ سب کچوے کی رفتار سے پوری طرح بھارت میں منسمرتی لاگو کرنے کی فراق میں ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی موہن بھاگوت کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہندو سماج میں ڈائیوس بہت بڑھ رہا ہے اور بڑھنے کی وجہ استریوں کا ایڈوکیٹڈ ہونے سے ہے یہاں موہن بھاگوت نے ایک تیر سے کئی نشانہ لگانے کی کوشش کیا ہے جس میں سے پہلا نشانہ ہے استریوں کا ایڈوکیٹڈ ہونا یعنی پڑھا لکھا ہونا وہ وومنس کے ایڈوکیٹڈ ہونے کے خلاف کیوں ہے اور ہندو سماج کو یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر ڈائیوس کنٹرول کرنا ہے تو اپنی بچیوں کو پڑھانا بند کرو آخر یہ کس گرنتھ میں لکھا ہے کہ استریوں کو شکشا مت دو تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ منسمرتی کہتا ہے کہ استریوں کو شکشا مت دو کیونکہ منسمرتی کے ادھیائے نو کے شلوک اٹھارہ کے انوسار استریا ویدادی کے منتروں کا ادھیکار سے ہین ہے وہ جھوٹ کا پڑتی روپ ہے یعنی وید جو گیان ہے اس گیان کو لینے کا ادھیکار نہیں ہے مہیلاؤں کو اور یہی بات موہن بھاگوت آر ایس ایس چیف بھی چاہتا ہے کہ کیسے بھی ہو استریوں کو ایڈوکیٹڈ ہونے سے روکا جائے دوسرا نشانہ جو موہن بھاگوت نے لگایا ہے وہ ہے استریوں کو ڈائیوس کا حق کیونکہ منسمرتی استریوں کو ڈائیوس کا حق نہیں دیتا ہے وہ استریوں کو ڈائیوس کا حق دینے کے خلاف ہے منسمرتی کہتا ہے کہ استریوں کا صرف ایک ویواہ ہونا چاہیے دوسرا نہیں یہاں تک کہ اگر وہ ودوا بھی ہو جائے تب بھی وہ ساری زندگی برمچارے نہیں بن کر گزار دے لیکن دوسرا ویواہ نہ کرے آپ لوگ خود ہی دیکھیے منسمرتی کے ادھیائے نو کا اشلوک فورٹی سیون کو اس میں لکھا ہے کہ کنیا کا دان ارتھات ویواہ ایک بار ہی ہوتا ہے یعنی ایک بار جس سے بھی شادی ہو جائے استری کا تو وہ اسی کی صدا بن کر رہ جاتی ہے زندگی بھر کیونکہ اسے صرف ایک ہی ویواہ کا ادھیکار ہے دوسرا نہیں اور ڈائیوس کا دور کی بات مہیلا اگر ودوا بھی ہو جائے تب بھی اسے دوسرا ویواہ کرنے کا ادھیکار نہیں ہوتا ہے یہی بات لکھا ہوا ہے منسمرتی کے ادھیائے پانچ کے شلوک ون ففٹی سیون میں اس میں لکھا ہے کہ پتی کے مر جانے پر پھل پھول کھا کر اپنا شریر کو مٹا دے لیکن دوسرے پتی کا نام تک نہ لے یعنی ودوا دوسرا ویواہ کرنے کا سوچے بھی نہیں اور جب منسمرتی کے انوسار استری ڈائیوس نہیں دے سکتی تو اس استری کا کیا ہوگا جس کا ہسبینڈ بوڑا ہو شرابی ہو دوسرے عورتوں کے ساتھ ناجائے سمبند بنانے والا ہو تو وہ استری ایسے پتی کو لے کے کیا کرے گی اس کا جواب منسمرتی کے ادھیائے پانچ کے شلوک ون ففٹی فور میں دیا گیا ہے اس میں لکھا ہے کہ استری کو چاہیے کہ اس کا پتی چاہے برا سو بھاؤ کا ہو یا پرائی لڑکیوں سے ناجائز رشتہ بنانے والا ہو یعنی رنڈی باز ہو یا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اچھا کوالٹی نہ ہو تب بھی ایسا پتی کو سدا دیووں کے سامان سیوا وغیرہ کرنا چاہیے یعنی زندگی بھر استری ایسا نیچ پتی کا سیوا کرتی رہے لیکن ڈائیوس دے کر دوسرا ویواہ کرنے کا سوچے بھی نہیں اور ایسا ہی اٹوٹ بندھن بتایا ہے منسمرتی کے ادھیائے نو کے شلوک فورٹی سکس میں جس میں لکھا ہے کہ بیچ دینے یا تیاگ دینے سے پتنی پتی سے مکت نہیں ہو سکتی ہے یعنی کوئی بھی پتی اپنے پتنی کو ایسا ہی چھوڑ بھی سکتا ہے اور بیچ بھی سکتا ہے لیکن وہ استری ہمیشہ ہی اس کی پتنی رہے گی یہ حال کرنا چاہتا ہے موہن بھاگوت بھارت کے مہیلاؤں کا منسمرتی کے لاگو کر کے اور اس اسٹیٹمنٹ سے جو تیسرا نشانہ لگانا چاہتا ہے موہن بھاگوت وہ ہے استریوں کا انڈیپینڈنٹ ہونے پر 
यानी जब स्त्री आज़ाद होगी तो वो अपनी ज़िंदगी का अच्छा बुरा जान सकती है पहचान सकती है लेकिन जब उसकी आज़ादी को ही छीन लिया जाए तो वो बेचारी कहाँ से डाइवोर्स देने के काबिल हो सकती है और स्त्रियों का आज़ादी कौन छीनना चाहता है इसका जवाब सिंपल है कि मनुस्मृति छीनना चाहता है आप लोग अगर पढ़िएगा अध्याय पाँच के श्लोक 147 में उसमें लिखा है कि बचपन में जवानी में और बुढ़ापे में स्त्री को कभी भी आज़ाद होकर पिता पति और पुत्र के आज्ञा लिए बिना कोई भी काम नहीं करना चाहिए यानी स्त्री ज़िंदगी के किसी भी मोड़ में आज़ादी से कोई भी काम नहीं कर सकती है वो ज़िंदगी भर डिपेंडेंट रहेगी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी यही सब कुछ और इस जैसा दूसरा बहुत कुछ लागू होगा जब मनुस्मृति को भारत का संविधान बना दिया जाएगा और यही मनुस्मृति लागू करने की राह पर है आरएसएस और हिंदू महासभा वाले और इन्हीं का एक हिस्सा है बीजेपी जिनके हाथों में भारत का हुकूमत है अब फैसला भारत के लोगों को करना है कि वो बीजेपी को हुकूमत देकर और उन्हें सत्ता में चढ़ाकर मनुस्मृति को लागू करवाए करवाना चाहते हैं या फिर उन्हें हुकूमत से बेदखल करके भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं ये फैसला भारत के लोगों को करना है आज के लिए इतना ही असलकम वरहि वबरकू